আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা চাকরি সংক্রান্ত তথ্যগুলো ইউটিউব চ্যানেল गवर्नमेंट জব এবং प्रिपरेशन আপনাদের স্বাগত আজকে আপনার চলতি সপ্তাহে অর্থাৎ গত 9 তারিখ থেকে নিয়ে আপনার 15 তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে আপনি তারিখটা দেখতে পারবেন 15 ডিসেম্বর 2023 এটা হচ্ছে আপনার চাকরির সংবাদ সাধারণত প্রত্যেক সেখানে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে সকলকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুরোধ রইল করি প্রথম যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে আপনার মানে পাওয়ার গ্রিড অফ বাংলাদেশ এখানে পদ সংখ্যা হচ্ছে 416 টা এখানে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি সেক্রেটারি পাবলিক রিলেশন অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সব মিলে মোটামুটি 416 টা মতো एक ही तरह जे अपने कैटेगरी आज चले जाए पोलिशन का नंबर तब उस जब अपना कोल टेक्नीशियन किट टेक्नीशियन दें ऑफिस शो करी काम कंप्यूटर मुद्रक खोले जिसके टाइपेस बोला है पास में पॉट कैटेगरी होती है अपना शास्त्र शो करी एक है ना अपना गाड़ी चलो और लैब एसिस्टेंट शो देखा कल जे छठ বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনারা দেখা গেল যে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে 74 জন আপনারা নিয়োগ দিবে এই ক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে সহকারী পরিচালক আপনার পুরো কৌশল তড়িৎ এবং যান্ত্রিক তাছাড়া আপনার আইসিটি এর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে 48 জন একটা সার্কুলার প্রকাশিত হয় আপনার এই ক্ষেত্রে আপনার বিস্তারিত ইনফরমেশন গুলো আমি আপনার ওই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন প্রত্যেকটা সার্কুলার লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিই ওকে যদি আমরা পড়াটা দেখি প্রথমত ওই দপ্তরে চাকরি এখানে 18 জন নিয়োগ দিবে আপনার এখানে যে পদগুলো আছে সেটা হচ্ছে লাইব্রেরিয়ান কাম কাস্টোডিয়ান বা এখানে আপনার পড়াটা হচ্ছে আপনার প্রকাশনা সহকারী শর্ট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটার টাইপিস্ট দেন আপনার উচ্চ মান হিসাব সহকারী শর্ট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর অর্থাৎ দেখা গেল যে এই পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে 48 জনকে তারা নিয়োগ অনেক ভালো একটা চাকরি এটা এখানে আপনার ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওইস হিসেবে আপনার নেক দিবে আপনার আচ্ছা দুই নাম্বারটা হচ্ছে আপনার সহকারী প্রোগ্রামার দেন তিন নাম্বারটা হচ্ছে আপনার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চার নাম্বার পোস্ট হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অফিসার আপনার পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে পাবলিক রিলেশন কাম পাবলিকেশন অফিসার ছয় নাম্বারটা হচ্ছে স্পেস থিয়েটার অপারেটর এখানে দেখা গেল ছয়টা ক্যাটাগরিতে তারা 30 জনকে নিয়োগ দিবে আপনার তারপরে এটা হচ্ছে আপনার জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এটা আপনার আর্মি নিয়ন্ত্রণ আর্মি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান এখানে ভারতের নিয়োগ দিবে শিক্ষক পদে প্রভাষক আইসিটি লাইব্রেরিয়ান সহকারী শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পিএ টু অধ্যক্ষ অফিস সহকারী এই পাঁচটা ক্যাটাগরিতে মোট 12 জন তারা নিয়োগ দিবে পড়াটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এখানে মোট 1150 জন আমি বাট নামগুলো আপনার অপরিচিত এগুলো ম্যাক্সিমাম ফেক হয়ে থাকে আপনার এগুলো কি আপনি अप्लाई করার আগে একটু ভেরিফাইড করে নেবেন যে আসলে কি না আপনার রেজিস্টার আছে কিনা বা এদের সবকিছু সত্য কিনা যেখানে পদ সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেখানে একটা প্রবলেম থাকে যদি সেটা রেপুটেড অথবা পরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকে আমার কাছে গান্ধীনি এখানে মোট পদ সংখ্যা 1155 টা মুখের কথা না কিন্তু ওকে শাখা ব্যবস্থাপক ইউনিট অফিসার কমিউনিটি ম্যানেজার পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শন অফিস এক্সিকিউটিভ ইউনিয়ন পরিদর্শক সেবক সেবিকা এটা অনেক পদ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমার ক্যান্ডিডেট ফেক মনে হচ্ছে কারণ এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ফেক মনে হয় সরকারি না एक्चुअली আর বেসরকারি ক্ষেত্রে এত পদ আসাটা এটা এখানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আপনি এখানে 6 জন নিয়োগ দিবে এখানে ক্যাশিয়ার অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা খুরিক লিনেন কিপার ইনস্ট্রুমেন্ট এই চারটি ক্যাটাগরিতে মোট 6 জনকে তারা নিয়োগ দিবে পড়াট হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এখানে 7 জনকে নিয়োগ দিবে এখানে কনস্ট্রাক্টর ইনস্ট্রাক্টর আপনার সিভিল ডেমোনস্ট্রেটর রোলার ড্রাইভার এই তিনটা ক্যাটাগরিতে মোট 7 জনকে আপনি নিয়োগ দিবে পড়া যদি আমরা দেখি যে পায়রা বন্দর আপনার কর্তৃপক্ষের একটা ছোট একটা সার্কুলার প্রকাশিত করা সেটা হচ্ছে সহকারী পরিচালক দেন আমরা এখানে হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার উপসহকারী প্রকৌশলী নিরাপত্তা কর্মকর্তা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এন্ড ল্যান্ড সার্ভেয়ার 
অ্যান্ড অফিস সহায়ক এই ছয়টি ক্যাটাগরিতে মোট সাতজনকে তারা নিয়োগ দিবে আপনার পরাজিত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাকরি এটা হচ্ছে আপনার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট না অনেক হবে এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড করা যাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি কারণ হয়তো তারা পদ সংখ্যা বাড়াতে পারে এই জন্য তারা স্পেসিফিক উল্লেখ করে নেই এক্ষেত্রে সব সহকারী প্রকৌশল নাইন গ্রেডের চাকরি অনেক হাইলি লিকুইডিভ আপনার চাকরিগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা পরটা যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে অন ব্যাংকের চাকরি লিমিটেড এক্ষেত্রে আপনার আটজনকে তারা নিয়োগ দিবে সাধারণত প্রাইভেট ব্যাংকে কোনো পদ সংখ্যা বলা থাকে না ম্যাক্সিমাম প্রতিষ্ঠানে এক্ষেত্রে আপনার বলে দিচ্ছে যে কালেকশন অফিসার পেটেল মনিটরিং রিকভারি অর্থাৎ আপনাকে লোন রিকভারিতে আপনাকে চাকরি করতে হয় স্যালারি মোটামুটি ফিক্স করে দেওয়া আছে ব্যাংক হিসেবে এটা অনেক কম খেয়াল রাখবেন এক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার আপনার এক্ষেত্রে আপনার ন্যূনতম তারা অনার্স চাচ্ছে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার পরে যদি আমরা সিটি ব্যাংকের চাকরি এখানে দেখা গেলো যে আপনার ট্রেনিং অফিসার ফর সিনিয়র অফিসার অটো লোন সেলস অর্থাৎ লোন সেকশনে আপনাকে এখানে চাকরি করতে হবে আপনার পদ সংখ্যা ফিক্স না অনার্স দিয়ে আপনি আবেদন করতে পারবে ওকে পরটা যদি আমরা দেখি এটা বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম সেখানে চট্টগ্রামের পোস্টিংটা হবে অনেক ভালো প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনার শিক্ষক নিয়োগ দিবে প্রভাষক ইংরেজিতে একটা প্রভাষক আপনার ইসলামিক ইতিহাস আইসিটি পরিসংখ্যানে একটি করে নিয়োগ দিবে শিক্ষক সহকারী শিক্ষক এখানে মনোবিজ্ঞান বাংলা তো একজন করে তারা একটি করে পোস্ট আছে আপনার ডিজিটাল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে আপনার একটি পোস্ট দেখা যাচ্ছে এখানে তারা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট এগারো জনকে তারা নিয়োগ দেবে পরটা যদি দেখি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে দেখা গেলো যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিয়োগ দেবে এক্ষেত্রে অধ্যাপক সাধারণত এগুলো অনেক হাইলি রিকোয়ারমেন্ট সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ক্ষেত্রে নাকি ক্রম অনেক বেশি থাকে পরে যদি ইবনে সেনা ট্রাস্ট চাকরি এই ক্ষেত্রে আপনার যে ডিপার্টমেন্টটা সেটা হচ্ছে আমার রেডিও কার্ডিওলজি রেজিস্টার অ্যান্থোস্থোলজি এখানে সম্ভবত একজন করে নিবে অবশ্যই রিকোয়ারমেন্টগুলো অনেক হাই রাখে খেয়াল রাখবেন অ্যাকচুয়ালি যাদের এম বি বি এস সহ যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন ওকে পরটা যদি আমরা দেখি এখানে যে লেখা আছে যে স্বপ্ন শোরুমে চাকরি আমি আবার একই কথা বলবো পদ সংখ্যা দেখেন চারশো পঁচাশিটা এটা অস্বাভাবিক এই টাইপের চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু ফেক থাকে আপনারা একটু সাবধানে আবেদন করবেন আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে বলবো যেগুলো অ্যাভয়েড করেন আপনার ঠিক আছে এক্ষেত্রে অনেকে দেখা গেলো যে আপনার আপনার মানে দেখা গেলো যে অনেক ফেসে যায় অ্যাকচুয়ালি টাকা পয়সার লেনদেন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি যাই দেখ এত মানুষ নিয়োগ হওয়ার কথা না এটা কমন সেন্স থেকে আসে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এত নিয়োগ এত মানে সাধারণত দেখা যায় না আর কি অ্যাকচুয়ালি এত পর ওকে পরটা হচ্ছে আপনার নভেলটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখানে পদ সংখ্যা আপনার বাহাত্তরটা এখানে সাধারণত দুইটা আপনার ব্রাঞ্চ আছে এখানে বাংলা এবং ইংলিশ ভার্সন নিয়োগ দিবে স্যালারি রেঞ্জ অনেক কম আপনার আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন স্যালারিগুলো দেখে নেবেন কারণ স্যালারি যেহেতু আপনাকে নিয়ে থাকতে হবে অ্যাকচুয়ালি আপনার মান্থলি স্যালারি তো আমি ব্যক্তিগত বলবো যে এই টাইপের স্যালারি টাইপে যারা দেয় তাদেরকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন যদি আপনার প্রয়োজন না হয় দেন আপনার এগুলোকে বাদ দিয়ে দেখতে পারেন ঠিক আছে আমি ব্যক্তিগত ই করবো রেখে রাখবো এখানে অনেক অনেকগুলো আপনার মানে কি করছে আপনার ভিন্ন ভিন্ন একটা নিয়োগ দিবে বাংলা এবং ইংলিশ ভার্সন কিন্তু স্যালারিটা ম্যাচ করেন খুবই কম দেখা যাচ্ছে আপনার ওকে এখানে মোট বারো জনকে নিয়োগ দিবে প্রাইমারি মাধ্যমিক এবং প্রবাসক লেভেলের টিচারদের ওকে পরে যদি দেখি আপনার যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখানে দেখা গেলো যে আপনার পনেরো জনকে নিয়োগ দিবে সহকারী ব্যবস্থাপক ফিনান্স ব্যাংকিং বিভাগে একটি স্থায়ী পদ আছে দেন আপনার এক্ষেত্রে আপনার প্রবাসক ফিশারিজ তারপরে আপনার ফার্মেসি বিভাগ থেকে তিনটা গণিত থেকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে একটি আপনার মার্কেটিং থেকে দুইটি আপনার ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং থেকে হচ্ছে একটি ও স্থায়ী এবং অস্থায়ী সাধারণত এগুলো সব প্রত্যেকটা পরবর্তী স্থায়ী করে দেওয়া হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আপনার ভালোই আপনার বেশি মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়াটা ভালো একটা সুযোগ পর হচ্ছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক এক্ষেত্রে আপনার যে পদটা সেটা হচ্ছে আপনার ট্রেড ট্রেড অফিসার আপ টু এক্সিকিউটিভ অফিসার ট্রেড অপারেশন ডেভেলপমেন্ট এক্ষেত্রে আপনার মাস্টার শো আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্সের বিষয় আসছে সাধারণত তার অভিজ্ঞতা নাই তার আবেদন করতে পারবেন ওকে পরে যদি আমরা দেখি সেম ফেক সার্টি ফেক মনে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে আমার কমিউনিটি মা শিশু হেলথ কেয়ার এই যে এখানে যদি পদ দেখেন ভয়ানক অবস্থা সেখানে এত পদ হয় না ওকে দেখতে গেলে মোটামুটি এখানে দুশোটার মতো পদ আছে এগুলো হলে সাধারণত সবাই জানাজানি করত আর এটা বেসরকারিভাবে যদি নিয়োগ হয় এগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলবে আর ব্যক্তিগত মতামত আপনার খেয়াল রাখবে এখানে যে মেট্রোপলিটন স্কুল অ্যান্ড কলেজ সম্ভবত এটা ক্যাম্ব্রিয়ান
হাতের লেখা এখানে দেখা গেল যে প্রত্যেক বিষয়ে একজন করে মোট এগারোজনকে নিয়োগ দেবে এক্ষেত্রে কোনো ফি জমা দিতে হয় না সাধারণত আপনার বিনা ফিতে আপনি এই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এটা ভালো একটা সুযোগ হবে ওকে পরে যদি দেখি আমরা বাংলাদেশ বোর্ড অফ ইউনিয়ানি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অফ মেডিসিন এখানে দেখা গেল যে আপনার শুধুমাত্র হয়তো ইউনি ইউনিয়ান ইউনিয়ানি যে আয়ুর্বেদ ডিপার্টমেন্ট তারাই আবেদন করতে পারবে গবেষণা করতে করতে ইউনিয়ানি এখানে আপনার একটি ইউনিয়ানিতে আছে একটি আয়ুর্বেদিক আছে আর এই ক্ষেত্রে আপনার ল্যাবরেটরি সহকারী হিসাবে আপনার ইউনিয়ানিতে একটি আয়ুর্বেদিক একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা হয়তো এই এই লেভেলে আপনাকে কী করতে হবে অনার্স মাস্টার্স থাকতে হবে মেবি ওকে জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির ক্ষেত্রে যেটা আমি সবসময় বলি সেটা হচ্ছে যে চাকরির নাইনটি নাইন পারসেন্ট আপনার দুর্নীতি হয় এগুলোকে অ্যাভয়েড করে চলবেন এখানে ম্যাক্সিমাম আপনার দেখা গেলো যে আপনার স্বজন পেতে একটা বিষয় থাকে এগুলো অ্যাভয়েড করবেন আপনারা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে চাকরিগুলো আছে সেটাকে অ্যাভয়েড করা চলার চেষ্টা করুন আর ব্যক্তিগত পরামর্শ এখানে টাকাটা পুরো পাওয়া যায় আপনার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইনস্টিটিউশন অব দ্য রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড ডিজাইন এই ক্ষেত্রে আপনার একজন নিয়োগ দেবে প্রশাসনিক কর্তা মারাত্মক দুর্নীতি হয় খেয়াল রাখবেন সাধারণত প্রভাষক পদে মানে লেকচার পদে এটা তেমন একটা সম্ভাবনা থাকে না কম থাকে তাও দুর্নীতি হয় অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ওখানে সিজি পিরিয়ড বিষয় থাকে তাই একটা অ্যাকসেপ্টেড কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয় নিয়োগ হয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন ইমাম বলেন বা আপনার অফিসারকে কাম কম্পিউটার টাইপিস বলেন এগুলো দুনিয়ার দুর্নীতি হয় তাও আপনারা দেখতে পারেন অ্যাকচুয়ালি এই ক্ষেত্রে আপনার ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেল যে মোট তিনটি তিনজনকে তিনটা ক্যাটাগরি তিনজনকে আপনার নিয়োগ দেবে ওকে এখানে আপনার বিএফ সাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অনেক ভালো একটা প্রতিষ্ঠান যত সতর সম্ভব শুনলাম যে এটা আপনার এতদিন মর্নিং শিফট ছিল এটা ডে শিফট চালু করার জন্য ডে শিফটে যত শিক্ষক দরকার সবাইকে নিয়োগ দেবে এটা হাইলি ভ্যারিফাইড এখানে মোট আশি জনকে নিয়োগ দেবে সহকারী শিক্ষক দেখা গেলো যে আপনার সহকারী শিক্ষক তারপর হচ্ছে এটা স্কুল শাখা এবং মাধ্যমিক শাখা বাংলা ইংলিশ ভার্সন এবং প্রাথমিক শাখা সব মিলিয়ে আশি জনকে আপনার নিয়োগ দেবে আর এটার বেতন কাঠামো বা সব কিছু হচ্ছে অ্যান্টিআরসিকে ফলো করে থাকে আপনার এটার ইনফরমেশনগুলো আপনারা মোটামুটি আমরা যে লিঙ্কটা দিবো সেখান থেকে আপনার দেখে নিতে পারবেন সব কিছু ওকে পরটা হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ বারোজনকে নিয়োগ দিবে ভালো প্রতিষ্ঠান র্যাপিডেট প্রতিষ্ঠান যারা মাতলে অবস্থান করতেছে এক্ষেত্রে আপনার আপনার ইসলাম শিক্ষা সহকারী শিক্ষক ইসলাম শিক্ষায় পাঁচজন সহকারী চার মানে শিক্ষক চারুকলা বাংলা মাধ্যমে আমি দুইজন জুনিয়র শিক্ষক বাংলা মাধ্যম দুজন এক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষক তথ্য প্রচুর মানে আইসি নির্বাসনে একজন জুনিয়র শিক্ষক বাংলা ভার্সন সরি বাংলা ইংলিশ ভার্সন দুজন এখানে মোট বারো জন তারা নিয়োগ দিবে ভালো প্রতিষ্ঠান কোনো সন্দেহ ছাড়া আপনার ওকে এখানে তারপর হচ্ছে আপনার সিটি ইউনিভার্সিটিতে চাকরি এক্ষেত্রে আপনার ভিন্ন ভিন্ন আপনার ক্যাটাগরিতে টিচার তারা নিয়োগ দিবে এখানে আপনার দেখা গেলো যে প্রফেসর আছে সিভিল সিএসসি ইইই টেক্সটাইল এক্ষেত্রে আপনার তারা টিচার রিক্রুট করবে অবশ্যই যোগ্যতা অনেক হাই অ্যাসোসিয়েট আপনার প্রফেসর আছে এখানে ল বিজনেস সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসসি টেক্সটাইল মেকানিক্যাল যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে তারপর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছে ইংলিশ ল বাংলা অ্যাগ্রিকালচার ইই ফার্মেসি টেক্সটাইল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জেড ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স সোশিওলজি হিস্টোরি এন চার নম্বর যে লেকচারাল পোস্ট এখানেও দেখা গেলো যে আপনার ইংলিশ ল বায়ল বিজনেস সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসসি ইই ফার্মেসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং জেড স্ট্যাটিস্টিক্স সোশিওলজি হিস্টোরি পলিটিক্যাল সায়েন্স সাধারণত এই ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টগুলো অনেক হাই থাকে টিচারদের তার পাঁচ নম্বর পোস্ট হচ্ছে ডেপুটি রেজিস্টার এটা একাডেমিক পর ছ নম্বর হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান সাত নম্বর হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর সাধারণত ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে যে চাকরি রিকুট করা অনেক হাই দেখা গেলো যে রেজালতারি থাকে আর অনেক ক্ষেত্রে সাধারণত উচ্চ পদ্ধারগুলোর মধ্যে সাধারণত আপনার এক্সপিরিয়েন্স চাওয়া হয়ে থাকে পরটা হচ্ছে আপনার মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ যেটা বাগেরহাটে আপনার অবস্থান করতেছে এই ক্ষেত্রে আমার চিকিৎসা কর্মকর্তা একটি পোস্ট আছে ঊর্ধ্বত নিরাপত্তা কর্মকর্তা এখানে একটি পোস্ট আছে অর্থাৎ দুটি পোস্টে এই সার্কুলার প্রকাশিত হয় পরে হচ্ছে ন্যাশনাল ব্যাংক অনেক ভালো প্রতিষ্ঠান সাধারণত ব্যাংকের চাকরির প্রিয় প্রিয় পোস্ট এক্ষেত্রে দেখা গেলো যে এটা হাইলি লিকুইডিভ কোনো সন্দেহ ছাড়াই এখানে বেতনের একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার সাধারণত এক বছর পর্যন্ত রাখে এক বছর পর বেতনটা সাধারণত পঞ্চান্ন থেকে ষাটের কাছাকাছি আপনার চলে যায় এক্ষেত্রে রেজাল্ট অনেক হাই চাওয়া হয় সাধারণত পাঁচের মধ্যে থ্রি আর চারের মধ্যে তিন চার বলতে এখানে অবশ্যই মাস্টার্স লাগবে যেটা বলা আছে তো মাস্টার্স অনার্স মাস্টার্সে চারে তিন আর সাধারণত এস এস এর এইচএস লেভেলে
আপনার যে প্রকৌশলীর পদ আছে এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সহকারী মানে সহকারী প্রকৌশলী নাইন গ্রেডের চাকরি এটা পদ সংখ্যা উল্লেখ করে দেয় না এখানে সাধারণত যেহেতু ফিক্স না হয়তো পদ সংখ্যা বাড়তে পারে পরটা হচ্ছে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল এই ক্ষেত্রে আপনার প্রবাসক পদে নিয়োগ দেবে যেটা হচ্ছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি ফার্মালজি ফার্মাকোলজি প্যাথোলজি এখানে দেখা গেল যে দশজন দশজন করে নিয়োগ দেবে এগুলো তাও একটু ভালো মতো দেখে নেবেন কারণ প্রবাসক পদে সাধারণত দশজন নিয়োগ দেওয়াটা এটা অস্বাভাবিক মেডিকেল অফিসারও দশজন নিয়োগ দেওয়ার অস্বাভাবিক তা এই ডেটা আপনার ভ্যারিফাইড করে নেবেন আমি আবারও বলবো যে সার্কুলার দেখলে একটু সন্দেহ করবেন যেটা কোনটা অ্যাকচুয়ালি আর কোনটা অ্যাকচুয়ালি না অ্যাকচুয়ালি খেয়াল রাখবেন একটুখানি ভালো মতো কেটে দেখবেন না বুঝে আবেদন করবেন না কেউ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন চট্টগ্রাম এই ক্ষেত্রে আপনার উপমহাব্যবস্থাপক জাহাজ মেরামত এটা বেতন অনেক বেশি অনেক যোগ্যতা চাইবে স্বাভাবিকভাবে একটি পোস্ট আছে উপমহাব্যবস্থাপক কার্গো সুপারভিশনস অ্যান্ড অপারেশন এক্ষেত্রে একটি পোস্ট আছে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অনেক হাই চাওয়া হচ্ছে ওকে গ্রামীণ থ্রি জি নেটওয়ার্কের নিয়োগ খেয়াল রাখবেন আমার কাছে এটা সন্দেহ মনে হচ্ছে আপনার এখন তো গ্রামীণ আপনার ফোর জি বলতে আমি কি জানি অ্যাকচুয়ালি আমি বিষয়ে জানি না গ্রামীণ ফোন বলে না অ্যাকচুয়ালি গ্রামীণ ফোর জি বলছে এগুলো একটু সন্দেহ লাগতেছে আমার কাছে এখানে বুঝেছেন আবেদন করবেন বা একটু ভ্যারিফাইড করবেন না আবেদন করাটাই ভালো কারণ গ্রামীণ যেটা ফোন বলি সেখানে বেতন অনেক বেশি থাকার এত নিয়োগ দেওয়ার কথা না আপনার সেন্স করা যায় যেখানে একটা ফেক খেয়াল রাখবেন পরটা হচ্ছে আমি বলতেছেন অ্যাকচুয়ালি আপনারা খেয়াল রাখতে পারেন বিষয়টা যদি পরটা আমরা বলি যে আকিস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ এক্ষেত্রে আকিস আপনারা যদি ওয়েবসাইটে যান সব চাকরি দেখতে পারবেন একসাথে সাধারণত ভালো খারাপ প্রতিষ্ঠানে ভালো বলতে পারেন তো এক্ষেত্রে ঢুকলে আপনারা একবার যদি এন্টার করেন তাহলে কিন্তু পড়াশোনার সুযোগ পাবেন না অনেক প্রেশার খেয়াল আমি যেহেতু জানি সেলসে আপনাকে নিয়োগ দিবে এক্ষেত্রে আপনার পদ সংখ্যা স্পর্শ না যেহেতু সারা সারা বাংলাদেশে তারা নিয়োগ দেয় সেলস টেরিটরি ম্যানেজার এখানে এটা তো এটা নিচের পোস্ট এক্ষেত্রে দেখা গেলো যে পত্রা নির্ধারিত না বাট এখানে অভিজ্ঞতা চাওয়া হচ্ছে আর সাধারণত আপনার এখানে তারা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চাকরিটা দিয়ে দেওয়া হয় ইন্টারভিউ সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন লোকেশনে হয়ে থাকে এটা আপনার ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন ওকে যদি পরটাই আমরা যাই এখানে বলছে বার্ডেম হাসপাতাল এক্ষেত্রে দেখা গেল যে সিনিয়র কনসালটেন্ট এন এস থে সিওলজি এখানে আপনার পদ সংখ্যা বলে দেয়নি একটাই হবে মেবি তারপর হচ্ছে আপনার জয়েন্ট ডাইরেক্টর এখানে পদ সংখ্যা বলে নেয় মেবি একটি পদ হবে তিন নাম্বারটা হচ্ছে আপনার আপনার তিন নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে না চার নাম্বার দেখা যাচ্ছে চার নাম্বারটা হচ্ছে আপনার রেজিস্টার্ড ইটিয়ান রেডিওলজি প্যাডিয়েট্রিক্স অপথা অপথামোলজি এখানে আপনার দেখা গেল যে সম্ভবত একজন একজন করে তারা নিয়োগ দিবে আর এগুলো অনেক হাইলি রিক্রুট পোস্ট সন্ধানে করো ওকে পরটা হচ্ছে আপনার আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এক্ষেত্রে আপনার একটা বগুড়ায় অবস্থান করতেছে এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সহকারী শিক্ষক পদে তারা নিয়োগ দিচ্ছে এক্ষেত্রে বাংলায় একজন ইংরেজিতে একজন গণিতে একজন ভৌত বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানে দুইজন আপনার রসায়নে একজন ওকে ইসলাম শিক্ষায় একটি মাত্র পোস্ট আছে হিন্দু ধর্ম নৈতিক শিক্ষায় একটি পোস্ট আছে সহকারী শিক্ষক প্রাক প্রাথমিক বাংলায় একজন গণিতে একজন করেন তারা দুজন নিয়োগ দেবে পাঁচ ড্রাইভার একজন আপনার নৈশ প্রহরী এখানে দুজনকে নিয়োগ দেবে তারা আর এক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা চাইতে পারে নাও চাইতে পারে এখানে সাধারণত শিক্ষক পদে সাধারণত অভিজ্ঞতা থাকলে এখানে হাই প্রায়োরিটি থাকে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আপনার ওকে আপনার তারপরে যদি দেখি আমরা সিরাজগঞ্জ পল্লী সমিতি এক পল্লী সমিতির রিক্রুটমেন্ট হওয়ার আগে একটু সাবধানে করবেন এখানে কিন্তু প্রচুর আপনার খাটায় খেয়াল রাখবেন প্রচুর পরিশ্রমের জায়গা এখানে ডাটা এন্ট্রি একটা মহিলাদের জন্য সংগঠন আছে দুটি পোস্ট আসছে আপনার এক্ষেত্রে বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে আর এখানে প্রেশারেজ অনেক বেশি আপনার তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিটা টিচারের পোস্টের সার্কুলার দেওয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষক একটি পদ আসছে সহকারী শিক্ষকের পদ আছে একজন সহকারী শিক্ষক গ্রন্থাগারে একটি মাত্র পোস্ট তিনি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি সার্কুলার প্রকাশিত হয় ওকে তারপরে দেখি ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এক্ষেত্রে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর একটি পোস্ট আছে আর এটার রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু অনেক হাই ওকে তারপরে যদি আমরা দেখি ডক্টরস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এক্ষেত্রে দেখা গেল যে আপনার আপনার সাধারণত এটা আপনার বাংলাদেশ নৌ মেবি একজন নৌবাহিনী এটাকে কন্ট্রোল করে এখানে সহকারী হিসাব রক্ষ কর্মকর্তা এ ক্যাশ একটি মাত্র পোস্ট আছে এক্ষেত্রে আপনার রিকোয়ারমেন্টগুলো একটু ভিন্ন এখানে অ্যাকাউন্টিং থেকে চাওয়া হয়েছে আপনার তিন বছরের অভিজ্ঞতা অথবা এক ন্যূনতম এক বছরের অভিজ্ঞতায় তারা সাধারণত স্নাতক কতর চাচ্ছে অর্থাৎ তিন বছর দিয়ে স্নাতক থাকতে হবে অথবা মাস্টার্স থাকলেও এক বছরের অভিজ্ঞ
এখানে আপনার এখানে বেশ কিছু অভিজ্ঞতার বিষয় আছে সেখানে সবার ক্ষেত্রে সম্ভব না পরটা হচ্ছে আপনার জেলা প্রশাসক এখানে শেরপুর এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার মুদ্রাক্ষরিক পদে মানে কম্পিউটার টাইপেস্ট পদে আপনার একটি পদে সাধারণত স্যার রিক্রুট করবে পরটা হচ্ছে আপনার জিস্কা ফার্মাসিটিক্যাল এগুলোকে অ্যাভয়েড করার চলার চেষ্টা করবেন মেডিকেল প্রমোশন অফিসার কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ এগুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন যাদের দেখা গেলো যে কোথাও কোনো চাকরি হয় না তাতে শেষ বড় এই জায়গাগুলো এখানে ইনসেন্টিভ থাকে তার সত্ত্বেও কিন্তু প্রচুর খাটতে হয় আপনার এখানে যে মোটামুটি আপনার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা আপনার সার্ভ করে যেটা চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হলো আপনার আশা করি এগুলো ভালো মতো বিস্তারিত পড়বেন আর দেখে নেবেন টাকা পয়সার বিষয় আছে কিছু ফেক সার্কুলার থাকে সব ক্ষেত্রে আপনি একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন চাকরি করতেছেন যারা ফ্রেশার আসছেন বা যারা আপনি চাকরির জন্য পড়াশোনা করতেছেন ফ্রডের শিকার হবেন না চেষ্টা করবেন যে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যেখানে পদসংখ্যা অনেক বেশি অখ্যাত এগুলোকে অ্যাপ্লাই না করার জন্য যদি মনে হয় যেন কোনো সন্দেহ আছে আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনার কমেন্ট সেকশনে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে একটু সাবধান থাকবেন পদসংখ্যা বেশি থাকলে সেখানে আপনারা আবেদন করতে যাবেন না একটু ভেরিফাইড করে নেবেন সবসময় চেষ্টা করবেন যে দেখবেন যে এটা আসলে রিয়েল কি না তো আর এটার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আপনি একটা ওয়েবসাইট যাবেন চেক করবেন যদি কনফিউশন থাকে যদি টাকা পয়সার বিষয় সেক্ষেত্রে আপনার একটা ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপ আছে সেখানে আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনার তার পোস্ট করে দিতে জানবেন যে এগুলো রিয়েল কিনা ওখানে ভালো ইনফরমেশান পাবে প্রত্যেকটা সার্কুলার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা ওয়েবসাইট যে প্রবেশ করতে পারবেন এখানে বেশ কিছু বিষয় অফলাইনে বলা আছে তার একটু সাবধানে আবেদন করবেন আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাবেন নতুন যে বাইশ তারিখ যে একটা সার্কুলার প্রকাশিত হবে আপনার সাপ্তাহিক সেখানে আপনার দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রিত রইল সবাই ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম